안녕하세요 여러분 한국어과 졸업생 메르베라고 합니다. 메르베 arkadaşlar, ben Kore Dil ve Edebiyatı mezunuyum, adım Merve. Bugün sizlerin Kore'de okumakla ilgili olan merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağız. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Öncelikle Kore'ye nasıl gidebiliriz? Bundan bahsedelim. Kore'nin en büyük bursu Kore Hükümet Bursu arkadaşlar. Bu bursu nasıl alıyorsunuz? Her sene bu burs için açılış yapılıyorlar. Bunu internet sitesinden takip edebiliyorsunuz. Belirli şeyler istiyorlar sizden. Bu formları, belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Okuldan okula değişebiliyor. Kore'nin hükümet bursu size sadece bir okul seçme şansı veriyor. Gitmek için bir okula başvurabiliyorsunuz. Eğer bu bursu kazanırsanız sizin okul masraflarınızı karşılıyorlar. Yurt masrafınızı maalesef karşılamıyorlar. Bir de size aylık harçlık olarak para veriyorlar. Eğer yüksek lisans için başvuruyorsanız tez masraflarınızı da karşılıyorlar. Ve Kore'nin Topik diye bir sınavı var arkadaşlar. Eğer bu Topik sınavından 5 ve 6. seviyeyi alırsanız size ekstradan da burs verebiliyorlar veya başka yerlere de başvurabiliyorsunuz. Eğer Kore hükümet bursunu kazanamazsanız okullara da başvurabiliyorsunuz. Kendi web sitelerinden online başvuru yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bizim mesela Eylül'de başlıyor okullarımız. Kore'nin Eylül'de başlamıyor. Kore'nin Mart'ta başlıyor. Başvurmak istediğiniz okulun web sitesinden istedikleri belgelere bakabilirsiniz. Çünkü okuldan okula değişiyor ve okuldan okula verilen burs Burslar da değişiyor. Yine okulun yıllık ücreti de değişebiliyor. Burs alamazsanız eğer kötü hissetmeyin kendinizi. 6 ay Kore'de kaldıktan sonra eğer öğrenci vizesiyle gidiyorsanız size çalışma hakkı veriyor. Ve Kore'de part time iş bulmak çok kolay. Orada part time çalışarak, günde sadece 5-6 saat çalışarak kendi harçlığınızı da çıkarabilirsiniz. Hatta bunun üstüne daha büyük paralar da kazanabiliyorsunuz. Çünkü Kore'de asgari ücret çok yüksek arkadaşlar. Hem kendi yurt paranızı, harçlığınızı çıkarabilirsiniz. Hem de gezmek için para kazanabilirsiniz. İsterseniz ikinci sorumuza geçelim. Kore'de dersler nasıl? Kore'de dersler Türkiye'den çok daha zor arkadaşlar. Koreli öğrenciler liseden itibaren başlıyorlar bu yarışa. Türkiye'de biz diyoruz aslında Avrupa'dan çok zor Türkiye'de eğitim sistemi ama Kore'ninki Türkiye'den de daha zor. Normalde liseli öğrenciler okulda önce derslerini görüyorlar. Dersten sonra okulun kursuna kalıyorlar. Okulun kursu bittikten sonra ayrı özel kursa gidiyorlar. Yine eve gidip yine ders çalışıyorlar. Sabahlara kadar ders çalışıyorlar üniversiteye girebilmek için. Bir de Kore'nin en büyük 3 tane üniversitesi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Seul Üniversitesi, diğeri Kore Üniversitesi, sonucusu ise Yonsei Üniversitesi. Bunların baş harflerini birleştirip Sky diyorlar, gökyüzü anlamına geliyor. Bu üniversitelere girmek için ellerinden geleni yapıyorlar arkadaşlar ve genelde Kore'de Seul'de olan üniversiteler iyi üniversite olarak görünüyor. Üniversiteye başladıktan sonra da öğrencilerin bu stresi bitmiyor. Üniversitedeki dersler de çok zor oluyor. Ben üniversitede ders gördüğüm zaman mesela PowerPoint sunumları yapıyorlardı ve bizim hiç okulda öğrenmediğimiz tarzda şeyler yapıyorlardı. Çok şaşırıyordum. Ayrıca sadece bölümünüzle ilgili dersler seçmiyorsunuz arkadaşlar. Eğer isterseniz okulda müzik dersi de seçebiliyorsunuz üniversitede, yoga dersi de seçebiliyorsunuz, kuaförlükle ilgili makyaj dersleri de seçebiliyorsunuz. İstediğiniz dersi seçebiliyorsunuz ama bu mezun olduktan sonra tabii ki de CV'niz de çok iyi görünmüyor. Eğer kendi bölümünüzün derslerinden ise bunlara daha çok ağırlık verirseniz çok iyi yerlere giremiyorsunuz maalesef. Bu yüzden yine öğrenciler daha çok kendi bölümlerindeki dersleri tercih ediyorlar. Kore'de genel olarak dersler böyle. Eğer hazırsanız bir sonraki sorumuza geçelim. Kore'de kampüsler çok güzel arkadaşlar. Kampüs hiçbir zaman ölü durmaz. Yani her zaman canlıdır. Her zaman etkinlik olur. Ya böyle food trucklar geliyor. Yani yemek olan çeşitli çeşitli yerlerden arabalar geliyor. Ya bunlarla bir etkinlik oluyor. Ya şarkı etkinlikleri oluyor. Ya oyunlar oluyor. Ya eski kıyafetlerini satıyor öğrenciler. Her zaman etkinlik oluyor kampüste. Hiç boş durduğu bir zaman olmuyor. Ama özellikle yazın şenlikler çok ünlü. Kore'nin çeşitli yerlerinden çeşitli sanatçılar geliyor. Ve bu sanatçılar ücretsiz bir şekilde burada performans sergiliyor. Üniversitenin öğrencisi olmasanız da gidip izleyebiliyorsunuz. Genelde ücretsiz oluyor ama bazen çok cüz'i miktarlarda fiyat verenler de olabiliyor. Sırf bunu görmek için başka şehirlerden gelenler oluyor. Sadece yazı bekleseniz konsere para vermek yerine bu şenliklere katılarak istediğiniz sanatçıyı görebilirsiniz. Kore'de genel olarak kampüslerin Türkiye'den farkı sadece böyle çok etkinlik olmasıydı. Bizim kampüslerimizde de etkinlikler oluyor ama genelde sadece yazın oluyor. Kore'de bu yaz kış devam ediyor, sürekli oluyor. Genel olarak kampüsleri böyle diyebilirim. Kore'ye gitmeden önce Koreceyi öğrenmeniz gerekiyor diye bir şart yok arkadaşlar ama tabii ki oraya gitmeden önce eğer Korece biliyorsanız bu size çok yardımcı olur, çok katkısını görürsünüz. Çünkü Koreliler genelde çok İngilizce bilmiyorlar. Bu yüzden biraz iletişim sıkıntısı çıkabilir. Ben gittiğimde çok rahat konuşmuştum, çok rahat davranmıştım. Kültürünü de bildiğim için bir yandan dilini de bilmek çok katkı sağladı bana. İnsanlarla konuşurken hiç iletişim sıkıntısı yaşamamıştım. Ama hiç Korece bilmeden gidenler de oluyor tabii ki de. Orada Koreceyi öğrenmek de ayrı bir güzellik tabii ki. Türkiye'den daha kolay gelebilir. Ben kendi tecrübem olmadığı için sadece tahmin ediyorum ama 
Büyük ihtimalle Türkiye'de öğrenmekten çok daha kolay gelecektir. Çünkü günlük hayatınızda da sürekli Korece kullanıyor olacaksınız. Sürekli Korelilerle konuşuyor olacaksınız. Bu yüzden Türkiye'den daha kısa ve daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz Koreceyi diye düşünüyorum. Ama eğer gitmeden önce öğrenirseniz orada daha rahat edebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Kore Dili Edebiyatı kazanmak için dil sınavına girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kore Dili ve Edebiyatı Türkiye'de 3 tane üniversitede var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi, bir diğeri Ankara, bir diğeri ise Erciyes Üniversitesi. Ben Erciyes Üniversitesi'nden mezun oldum. Erciyes Üniversitesi'ni kesinlikle tavsiye ederim. Kore Dili Edebiyatı'nda birinci sınıfta bazı gördüğümüz dersler şunlardı mesela. Yazma, okuma, konuşma, kelime, gramer ve kültür derslerimiz vardı. İkinci sınıfa geçince bu dersler biraz değişiyor. Mesela yazma dersini görmüyoruz. Bunun yerine tarih dersini görüyoruz. Dördüncü sınıfa geçince bu bunun yerine edebiyat ve hanca dersi geliyor. Hanca gerçekten 4 sene boyunca gördüğüm en zor dersti. Bu ders peki içeriği ne? Bu dersin içeriği eski Korece arkadaşlar. Peki eski Korece ne? Eski Korece Çince karakterlerle yazılıp Korece okunuyor. Bu yüzden 4 sene boyunca gördüğüm en zor ders buydu ama gözünüzü korkutmasın gayet eğlenceli bir ders. Bu derslere sadece Türk hocalar girmiyor, Koreli hocalar da giriyor. Bu yüzden ilk gittiğiniz konuşma dersi mesela çok eğlenceli oluyor. Hiçbir şey bilmeden gidenler oluyor, bazı şeyleri bilip de gelenler oluyor. Koreli hocalarla orada konuşmaya çalışmak çok eğlenceli oluyor. Kültür derslerimiz de çok eğlenceli oluyor. Bu arada her sene en az bir kere kültür günümüz oluyor. Bu kültür gününde... Kore'ye özel danslar ediyor öğrenciler. Bu dansları üst sınıflar öğretiyor onlara. Kıyafetlerimiz oluyor, tekvando yapanlar oluyor, şarkı söyleyenler, dans edenler oluyor. Gayet eğlenceli bir bölüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Açıkçası hiç yabancılık çekmedim arkadaşlar. Çünkü bahsettiğim gibi ben zaten Korece biliyordum, Kore'nin kültürüne de aşinaydım. Kore dil ve edebiyatından oraya değişim öğrencisi olarak gitmiştim. Bu yüzden hiç zorluk çekmedim. Aynı zamanda oraya tek başıma da gitmemiştim. Bizim bölümden arkadaşlarla beraber değişim öğrencisi olarak gittiğim için hiç zorluk yaşamadım. Ama tek başına giden arkadaşlarımdan da duyduğum kadarıyla kimse zorluk çekmedi. Sadece beni şaşırtan tek bir şey vardı. Türkiye'de mesela diyelim ki ağır bir bavulla gidiyoruz bir yere mutlaka herkes yardım etmek için durur. Ama biz Kore'de taşınırken bütün bavullarımızı, poşetlerimizi, her şeyimizi alıp giderken bize kimse yardım etmemişti arkadaşlar. Bu yüzden çok şaşırmıştım demiştim ki Koreliler ne kadar soğukkanlı böyle hiç kimse yardım etmiyor. Ama meğerse onlar sadece başkasının işine karışmaktan korkuyorlarmış. Bunu daha sonra bana Koreli arkadaşlarım açıklamıştı. Hani sana yardım etmek istemediklerinden değil, hani eğer teklif ederlerse veya senin eşyalarına bir şey gelirse bundan şikayetçi olursun diye korkuyorlar demişlerdi. Her ülkede olduğu gibi Kore'de de sıcakkanlı, soğukkanlı insanlar var. Benim hala şu anda Kore'de tanışıp da konuşmaya devam ettiğim bir sürü arkadaşım var. Böyle genelde soğukluk çekmemiştim, orada yabancılık çekmemiştim yani. Umarım kafanızdaki soruları açıklayıcı cevap verebilmişimdir. Eğer daha çok merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Çoğay ve gudak putak diriyor. Yorabun annyong.